ஹாய் ஹீரோன் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் டே நைட்டு ஸோ எயிட்டி ப்ளஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா எண்பது மார்க் எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ நான் கொடுத்த கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சுன்னா ஒம்பது ஃபைவ் மார்க் அதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் எட்டு கன்ஃபார்ம் வச்சுக்கோங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் சாரி டூ த்ரீ மார்க்குன்ட்டு டூ மார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி எட்டு எழுதலாம் ஸோ எண்பது மார்க்குக்கு மேலே எடுக்கலாம் அண்டு கிராஃப் ஜாமெட்ரி கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாமெட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இந்த மஞ்சள் கலரில் போட்டதெல்லாம் என்னென்னா கன்ஃபார்மாக வரும் பாஸ் பண்ணுறவன் சார் ஃபெயில் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக இதை வந்து படித்து பாஸ் ஆகிடு கிராஃப் ஜாமெட்ரி ஃபஸ்ட்டு போட்டு பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவன் ஒன் மார்க்கை படிச்சிரு அதிலே பாதி வந்துடும் அப்புறம் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணும் சார் ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் எனக்கு ஒரு எழுபது மார்க் எடுக்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் எப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த மஞ்சள் கலரில் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் டூ மார்க்கும் ஃபைவ் மார்க்கும் ஓகே சரி அப்போது எயிட் மார்க் வந்து சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் டூ டேஞ்சென்ட்டு நீ சிம்லர் ட்ரையாங்கிளும் படித்து டூ டேஞ்சென்ட் படித்தா தான் தப்பிப்பேன் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் எக்ஸாம் நடக்குது நான் போய் டூ டேஞ்சென்ட் ஒருட்டு உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஸோ ரெண்டுமே பார் அதில் ஒரு எயிட் மார்க்கு கிராஃப்டில் வந்து இன்டெரக்ட் டேரக்ட் வந்து கண்டிப்பாக டேரக்ட் இன்டெரக்ட் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த சம் பார்த்தா போதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாலு சம் பார்த்துரு எக்ஸாம்பிள் நிஷாந்த் வர்ஷிகா பஸ்ஸு இதையாவது பார்த்துருப்போம் கதை சாத்தி இப்போ தான் நேந்திர மூலம் வருவோம் ஆமாம் கொஞ்சம் அப்போ அது ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் சிம்லர் ட்ரையாங்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரஃப் டயக்ராமு அதெல்லாம் போட்டுருங்க டூ டஞ்சலு ரஃப் டயக்ராமு கண்டிப்பாக வெரிஃபிகேஷன் இதில் போடணும் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓன அழிக்கலாம் கிராஃப்டில் வந்து எக்ஸாக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கேலு எக்ஸாக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் என்ன கிராஃப் போட்டு முடிச்சுட்டு அந்த எக்ஸ்ஒய் என்ன கண்டுபிடிச்ச இதெல்லாம் எழுதணும் கேனா என்ன கே வந்து என்ன கண்டுபிடிச்ச இதெல்லாம் எழுதணும் டேபிள் போட்டு அந்த கே கண்டுபிடிச்சி எழுதிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து எக்ஸ்ஒய் கண்டுபிடிச்சி போடு இதெல்லாம் போட்டால் தான் எட்டு மார்க்கு அடுத்த ஃபைவ் மார்க்கு ஏ கிராஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஏ கிராஸில் வந்து இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் வெளியில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸே கண்டுக்காதீங்க ஸோ ஆறு ஏழு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் நீ பாஸ் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு படிச்சுட்டு இது போட்டு அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் என்னென்ன சம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஆரோ டயக்ராம் அது அது மட்டும் பார்த்துரு எஃப்ஓஜி சம் ஸோ இது இது ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஃபைவ் மார்க் அப்போ ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் சார் இது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏ கிராஸ் மட்டும்போது பாரு ரொம்ப முடியாது உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் அடுத்தது செகண்ட் சாப்டரில் வந்து பாரு த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ரேக்கா இது மட்டுமாவது பார்த்துருப்போம் பார்க்க மாட்டேயா ஆன்சர் அப்படி ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு ஞாபகம் வச்சுட்டு போய் வேறு என்ன பண்ணுறது அடுத்து லெவன்த்து டுவெல்த்து நல்லா படிக்கிறவங்க மட்டும் பார்த்துக்கோம் சாப்டர் த்ரீ ஸ்கொயர் ரூட் மட்டும் பார்த்துருப்போம் கண்டிப்பாக ஒன்றும் சரியா யாருக்கு ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு ரொம்ப முடியல அப்படின்னு நல்லா படிக்கிறவங்க இன்னும் ஜிசிடியும் பார்த்துக்கோங்க மேட்ரிக்ஸு கன்ஃபார்மாக அந்த ஏபி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ சம்மு கேட்டுருவான் எதாவது ஒன்று பண்ணி பத்து வாட்டி போட்டு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ஒன்று கேட்டுருவான் தேல்ஸு ஆங்கிளு பித்தகரசு எது வரும் சொல்ல முடியாது மூணுமே படிக்கணும் தேல்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பேசிக் ப்ரொப்போர்ஷனிட்டி தீரம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஏழு ஃபைவ் மார்க் வருது அடுத்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் என்னது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் குவாடிலேட்டர் குவாடிலேட்டரில் கே கண்டுபிடிக்கிற சமுக்கு கேவோட ஆன்சர் என்ன மைனஸ் ஃபைவ் குவாடிலேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சமுக்கும் ஆன்சர் என்ன வச்சுக்கோம் டப்புன்னு ஆன்சர் வரலாம் டப்புன்னு ஆன்சர் போட்டு செவன்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் என்ன வச்சுக்கோங்க வேறு என்ன பண்ணுறது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் சம் ஆல்டிடியூட் மீடியம் இது மூலிமா பரவாயில்ல குவாடிலேட்டர் பார்க்காம போயிடாது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் டென் லெவன் டூவில் நல்லா படிக்கிறவங்க நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே பார்க்கணும் அதுக்கு இந்த ஒயிட் கலர் மட்டும் பார்த்துறாத எல்லாமே பார்க்கணும் ஓகே அடுத்து சாப்டர் சிக்ஸு ஷிப்பு சம் பார்த்துரு ஷிப்பு ஆரோப்ளைனு மீதியெல்லாம் நல்லா படிக்கிறோம் பார்த்துக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் டூ எம்பேக்மெண்ட் கிளாஸு பெட்ரோல் மில்க் என்னென்னா இதை மாற்றி மாற்றி கேட்குறாங்க அதனால தான் வேறு வழி இல்லை அது படிச்சு தான் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டம் கண்டிப்பாக வரும் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோனு நினைக்கிறேன் ஆன்சர் ஸோ பார்த்துக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் த்ரீ வெசல் நாதன் கேப்சூல் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அது முக்கியம் அடுத்தது அருள் டாய்
போதும் இது இது கூட படிக்க மாட்டேன் ஜாமெண்டிக் ரஃபும் பார்த்துரு ஆ டூ மார்க்கு ஸ்லோ லேனர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் என்ன ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஏ கொடுத்து பி கொடுத்து அந்த கோஆர்டினேட் கேட்பானா அந்த அந்த சம்மு எஃப்ஓஜியில் அந்த ஒரு சம் கேட்பான் செவன்த் சாப்டர் பத்தே பத்து சம் பத்து சம் கூட இல்லை எயித் சாப்டர் என்னது ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் அந்த சம்மு ப்ராபிலிட்டி ஈஸி மேட்ரிக்ஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அந்த சம்ஸு ஸோ இதையாவது ஒழுக்கமாக பார்த்துட்டு போங்க அஞ்சு டூ மார்க்கில் தான் சரியா அது கூட சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு சம் இருக்குது ஒரு ஆறு டூ மார்க் அஞ்சு டூ மார்க் எழுதிடலாம் சரி இப்போது நான் ஒரு எட்டு டூ மார்க் எழுதணும்னா அந்த மஞ்சள் கலர் இருக்கிறது எல்லாமே படிச்சுரு எட்டு டூ மார்க் எழுதலாம் எட்டு இல்லை ஏழு எழுதலாம் சரி இல்லை சார் ரொம்ப வீக்காக இருக்க ஒரு அஞ்சு எழுதுகிற மாதிரினா இது நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க எல்லாமே படிச்சுருங்க ஒரு ஒம்பது டூ மார்க் இல்லை பத்தெல்லாம் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண முடியாது ஒம்பதில் எட்டு ஒம்பதும் கூட சொல்ல முடியாது ஓகே ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் கண்டிப்பாக ஒன்று வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஈஸி தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இந்த மூணு சம் பார்க்க மாட்டேயா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இதெல்லாம் பார்த்துரு இந்த மஞ்சள் கலரில் போட்டது இந்த அறுபது மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் பார்த்துரு சாப்டர் டூ அந்த அந்த ஃபெயில் ஆகிறவங்க இருக்காங்கள்ல டூ மார்க் கொஞ்சமாக எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் இவங்க ஸோ இவங்களுமே அந்த மஞ்சள் கலர் இருக்கிறது பார்த்துக்கோங்க சாப்டர் டூ டூ பாயிண்ட் டூவில் ஃபோர்த்து டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபோர் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர் ஃபைவ் எயிட்டு எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு டூ மார்க் வந்துடும் இது அடுத்து அடுத்து இதுலேயும் பார்த்துருக்கேன் இன்ஃபினிட் சீரீஸ் ஈஸி தான் ஜிபி இன்ஃபினிட் சீரீஸ் நான் எழுதலை ஆ எழுதியிருக்கேன் ஜிபி இருக்குது செவன்த் டம் ஆ சாப்டர் த்ரீ எஸ்கூடர் வேல்யூ நேச்சர் ஆஃப் ரூட்டு மட்டுமாக பார்த்துருப்போம் ஏன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஃபார்மில் படிச்சுன்னு இது எழுதிடலாம் எஸ்கூடர் வேல்யூ அந்த கீழே இருக்கிறது ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடிஞ்சு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஸ்கொயர் ரூட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லது இது ரெண்டாவது ஒழுக்கமாக பார்த்துருப்போம் த்ரீ சாப்டர் ஃபோரில் இந்த ஃபஸ்ட் சம் மேன் சம் கண்டிப்பாக வரும் சாப்டர் ஃபைவ் ஃபார்முலா படிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் ட்ரைங்கிள் கொலினியர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை எம் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா படிக்க மாட்டேயா அடுத்தது இது வந்து ஸ்லோப்பு பர்பனிக்குலர் பேரலல் சாப்டர் சிக்ஸ் அந்த அஞ்சு சம் சொன்னல அது இது தான் லேடரு கைட்டு அந்த சம் கண்டிப்பாக ஒரு சம் வந்துடும் ஆ எலிவேஷனையும் டிப்ரெஷனையும் அடுத்து செவன்த் சாப்டர் செவன்த் சாப்டரில் எவ்வளோ இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் இதுலேருந்து ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வரும்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா சார் நான் கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆயிடுவேன் எனக்கு ஒரு அஞ்சு டூ மார்க்னா நான் முதலே சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் செவன்த் சாப்டரில் ஒன்றுமே படிக்க முடியும்னா இதையாவது பார்த்துட்டு போயிடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா நான் இதில் காம்ப்ரமைசேஷனே பண்ணக்கூடாது அஞ்சு சம் தான் இருக்கு பார்த்துரு ரொம்ப முடியலனா ஆ ஓகே சாப்டர் எயிட்டு இந்த ஃபார்மில் படிக்க மாட்டியா ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் கோஆஃபிஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து எல் மைனஸ் எஸ் டிவிட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் அது கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் செவன்த் சம் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பார்த்துரு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயில் நாலு சம் இந்த ஃபார்மில் படித்து எழுதிடலாம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் அடிஷன் தீரம் ஃபார்முலா ஃபார்முலா எழுதுனா ஒரு மார்க் அடிஷன் தீரம் ஃபார்முலா படிச்சுன்னு இது எழுதிடலாம் ஸோ ஒன்றுமே பெருசாக பேசுகிறதுல மேட்ரிக்ஸில் என்ன ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அந்த சம்மு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் ப்ளஸ் பண்ண தெரியணும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் இன்ட்டூ பண்ண தெரியணும் மேட்ரிக்ஸில் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இவ்வளவும் பார்த்து இவ்வளோவா கம்மியாக தான் இருக்குது இது பார்த்துட்டிங்கன்னா எட்டுலேருந்து ஒம்பது எழுதலாம் ஆனால் ஃபெயிலியர்ஸ் ஒரு ரெண்டு டூ மார்க் எழுதிட்டு வரணும் அப்படின்னா சாப்டர் ஒன்றும் சாப்டர் எயிட்டும் பார்த்துக்கு வேறு நான் மேட்ரிக்ஸும் பார்த்துரு வேறு நான் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு ஒரு மூணு டூ மார்க் எழுதலாம் போதும் அவங்களுக்கு மூணா நாலு கூட எழுதலாம் ஸோ அறுபது மார்க் எடுக்கணும்னு நினச்சி நீங்கள் இதெல்லாம் படித்தா கூட எண்பது எடுக்கிற கூட வாய்ப்பு இருக்குது சரியா கொஞ்சம் நேரம் நிறையா இருக்குது மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறதாவது ஒழுக்கமாக படிச்சுட்டு போங்க ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க ஃபைவ் மார்க் இப்பவும் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் ஹாப்பில் ஏ கிராஸ் வந்துடும் எஃப்ஓஜி அந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா யாரோ டைக்ராம் அது பார்த்திங்க ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் சாப்டர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ரேக்காக விட்டுட்டு போயிடுறேன் கன்சிக்யூட்டிவ் விட்டுட்டு போயிடுறா ரேஷியோ விட்டுட்டு போயிடாத சாப்டர் த்ரீயில் ஸ்கொயர் ரூட் பார்த்துட்டு சாப்டர் ஃபோரில் தேல்ஸ் ஆங்கிள் பைசிட்ரு பித்தகரசிடும் சாப்டர் ஃபைவ்ல கோஆடிலேட்டர் பார்த்துட்டு கேட்க முடிக்கிறது கோஆடிலேட்டர் எல்லாமே பார்த்துட்டு சாப்டர் சிக்ஸில் ஷிப்பு சம்மாவது பார்த்துட்டு போய் ஆரோப்ளைன்